Za ile będziesz? Jak najszybciej, jak tylko będę mógł. Mamo, karetka pewnie dotrze przede mną. Będzie za późno. Nie mogę oddychać. Możesz, uspokój się. Przestań krzyczeć. Gdzie jest ta karetka? Już jadę, mamo. Wytrzymaj. Chcę umrzeć. Nie pozwolę ci umrzeć. Wytrzymaj, mamo. Proszę, już jadę. Mój Boże. Wszystko będzie dobrze. Gdzie są twoi rodzice? Myślałem, że to był samochód. Nic ci nie będzie. Wszystko w porządku? Moje dziecko. Nie pozwól mu umrzeć. Zaraz wrócę. Już jadę. Widziałem straszny wypadek. Skrzyżowanie bliker. Nie, bliker. Ilu jest rannych? Nie wiem. To obiekt przeznaczony dla nowych, nagłych wypadków, a nie dla urazów, które mogą być leczone w domu. Zatrzymam ją na noc, ale następnym razem proszę szukać pomocy gdzie indziej. Piętnaście lat później. Dlaczego? Coś się wydarzy. Przekręć klucz. Otwórz drzwi. Poradzę sobie.
chciałbyś to zrobić, ale nie możesz. Kogo próbujesz oszukać? Spójrz na siebie. Poradzę sobie. Muszę to zrobić. Przestań się oszukiwać. Minęło 15 lat. To nigdy się nie zmieni. W planetarium przeżyjecie podróż w głąb odwiecznego pytania, na które nie umieją odpowiedzieć nawet wasze mądre aplikacje. Świat zbliża się do rychłego końca. Nadchodzą dni, w których mieszkańcy Ziemi doświadczą przerażenia. Dni, w których zbliżę się, aby ich nawiedzić. Będę domagał się kary za grzechy odczyniących zło. Będą spijać wino boskiego gniewu. Będą dręczeni ogniem i siarką w obecności świętych aniołów baranka. Na wieki wieków. A więc jesteśmy wrogami naszego losu. Sami skazujemy się na śmierć. Zadam wam pytanie. Nie oczekuję, że ktokolwiek będzie znał odpowiedź. Może ktoś mnie zaskoczy. Który rozdział lub wers kanonu albo apokryfu zawiera informacje o sposobie zmiany naszego losu? Jak to się nazywa? Tak myślałem. Gdzie idziecie? Jak chcecie, dożyjcie swojego kresu w ignorancji. Wynocha. To jakieś żarty. Co to? Szeol. Co, że? Przyszedłeś się napić? Bardzo zabawne. Widziałeś Michaela? Powiem, jeśli podwyższysz mi ocenę. W świecie, w którym jesteśmy potępiani za nasze słowa i myśli, znajdujesz się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Chcesz piwo? Nie, dziękuję. Widziałeś Michaela? Nie i mam nadzieję, że nie zobaczę. Michael? Dobrze się bawisz? Tak. Chyba to upuściłeś. Dokąd idziesz? Śpieszysz się gdzieś? Na spotkanie z ignorancją. Cynthia, idziemy. Dlaczego sam sobie nie pójdziesz? Co to za melodia? Msza żałobna. Jest piękna. Co? 
pieśń śmierci. Brzmi martwo. Jest cudowna. Raczej nudna. Jak się nazywa? Jeszcze jej nie skończyłem. Wyświadcz światu przysługę i nie kończ. Kazałem ci przestać. Jest okropna. Przywykniesz. Nie przywyknę do żadnej pieśni śmierci. Próbujesz coś powiedzieć? Mówię do ciebie. Kazałem ci przestać. Puśćcie mnie. Niech przestanie. Źle dla ciebie, że jesteś sam. Wybiję ci zęby. Chyba, że wyjaśnisz mi, dlaczego zawsze mnie denerwujesz. Dlaczego to robisz? Za kogo ty się masz? Skąd pochodzisz? Gdybym ci powiedział, musiałbym cię zabić. Nie wygłupiaj się. Ty mnie? Chcę usłyszeć, cokolwiek masz do powiedzenia i lepiej, żebym uznał to za sensowne. Wyświadcz sobie przysługę. Nie jestem na to gotowy. Pobiję cię, jeśli mi nie powiesz. Policja. Detektyw Wilkers i Harris. Zapraszam. Myślę, że powinniśmy zacząć od pytania, czy wie pan, dlaczego tu jesteśmy. Nie mam pojęcia. Proszę spojrzeć na to. Poznaje pan? Tak. Co to jest? Nisan Shahib. Co takiego? Symbol Sikhów. Dwa skrzyżowane miecze symbolizują prawdę i sprawiedliwość. A tu jest okrągła broń miotająca, nazywana Chakarem. Reprezentuje duchową moc Boga. Powiedziałeś, że to jest broń. Tak i nie. A więc co? To nie jest do końca broń, bardziej symbol. Spokojnie, już rozumiem. Niektórzy mylą odznakę z licencją. Dosłownie wszystko może stać się narzędziem zbrodni, prawda, Wilkers? To prawda. W tym przypadku ktoś pomylił symbol z bronią i kogoś zabił. Kogo? Zgadnij. To mój student. To dlatego tu jesteście? Nie, nie do końca. To o co chodzi? Słyszeliśmy, że jest pan specjalistą od mistycznych symboli. Spokojnie, proszę się nie martwić. Nikt nikogo o nic nie oskarża. Takie mamy procedury. Był pan na wczorajszej imprezie? Tak, ale szybko wyszedłem. Dlaczego? Osoba, z którą chciałem porozmawiać, nie miała mi nic do powiedzenia. Więc wyszedł pan. Tak. Dobrze. Proszę to zatrzymać. Może będziemy musieli jeszcze porozmawiać. Wie pan, nie wygląda pan na przejętego. 
To był pański uczeń. Nie znałem go dobrze. Był dla mnie raczej nazwiskiem w dzienniku. Dziękujemy za rozmowę. Proszę. Trafię do wyjścia. Twardy jest. A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko mnie. Bo robak ich nie zginie i nie zagaśnie ich ogień i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej. Telefon zaufania dla samobójców? To znowu ja. Powiedz, co się dzieje. Obiecaj, że nie wyrządzisz sobie krzywdy. Proszę, nie. Przestań. Bądź przemienioną, Helen. Tylko nie to. To nie to. Nie tym razem. Musisz przestać to robić. Jak mam to zrobić? Jestem tym, co robię. Czas dobiegł końca. Gdyby to była prawda, nie trzeba by było przestać. Musisz zaakceptować swoje czyny, aby zmierzyć ku przyszłości. Jeszcze ich nie zakończyłem. Może ja je zakończę. Zobaczysz, co ja uczynię. Pomożecie nam? Kto opowie nam o imprezie? Wszyscy dobrze się bawili. No dalej. Chodził z wami do szkoły, a teraz jest martwy. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Co powiecie? Nic nie powiem, dopóki nie będę musiał. Co? To miał być żart? Zacząłeś mówić. Nie jestem kapusiem, chyba że mnie przekupisz. Za zatajenie dowodów grozi więzienie. Coś o tym wiesz, prawda? Nic do ciebie nie mam. Ale ja do ciebie tak. Scenariusz się powtarza, Lionel. Ostatnio nie miałem wystarczającej ilości dowodów, ale tym razem się wykażę, ty gnoju. Przysięgam na Boga, że cię ukrzyżuję. Lionel, co się stało? 
synu, powiedz nam. Nadchodzi. Nie mogę się przed nim ukryć. Umrę. Przestań. Kto nadchodzi? Nie mogę ci powiedzieć. Lepiej mi powiedz. Nie mogę. Powiedz. Nie mogę. Jeśli wam powiem, to przyjdzie też po was. Witaj, profesorze. Jak się tu dostałeś? Drzwi były otwarte. Tylko się panu wydawało, że nie były. Chciałem o coś zapytać. Nie teraz, Michael. Te morderstwa. Nie mogę przestać myśleć o zabijaniu. Wciąż nie ma pan dość? Co? Jeśli wciąż pan o nich myśli, to czego pan oczekuje? Co próbujesz przez to powiedzieć? Zbliża się kolejny. Proszę to przemyśleć. O co chciałeś zapytać? Czy chciałby pan, żebym zakończył wszystkie pańskie problemy? O to chodziło? Czy żałuje pan czegokolwiek? Nie. A ty? Każdego dnia cierpię bardziej niż poprzedniego. Próbowałam lekarstw, lekarzy, medytacji. Nic nie pomaga. Mówią, że Bóg jest miłosierny. Jeśli to prawda, to dlaczego mnie na to skazuje? Musi nie istnieć. Chyba oczekiwałam cudu. Co powiedziałaś? Nic. Co powiedziałaś? Że oczekiwałam cudu? Cudu? Jestem wszystkiemu winien? Tego nie powiedziałam. Wprost przeciwnie. Nieprawda. Właśnie, że tak. Nie słuchał mnie pan. Myślisz, że chcę tego słuchać? To nie tak, że nie słucham. Po prostu przestało mnie to obchodzić. Zmęczyłaś mnie. Profesorze... Mówiłam o... siadaj. Mówiłaś o cudzie. Nawet nie znasz znaczenia tego słowa. Cud nie jest tym, za co uważają go ludzie. Nie jest niczym więcej niż zwykłym wydarzeniem. Na przykład... Przechadzasz się po parku, patrzysz pod nogi i zauważasz, że wdepnęłaś w kupę. To tyle. Zwyczajne wydarzenie powodujące skupienie się na szerszej perspektywie, a nie wyidealizowana fantazja, do której go sprowadziłaś. Przepraszam, muszę już iść. Profesorze? Co? Chyba pan przesadził. Dlaczego? Takie słowa mogą okazać się gwoździem do trumny. To byłaby najlepsza rzecz, jaka mogłaby się jej przytrafić. 
Profesorze, mamy jeszcze kilka pytań. Profesora tu nie ma. Kim jesteś? Jestem Max, asystent profesora. Nie wpuścisz nas? Detektyw Wilkers, detektyw Harris. To nie jest mój dom. To niezbyt przyjazne, biorąc pod uwagę, że badamy dwa zabójstwa. Co robisz? Oceniam eseje. Na jaki temat? Eschatologii. Czego? Końca świata, życia pozagrobowego i tak dalej. Jesteś asystentem profesora. Lubisz dla niego pracować? Coś z tego wynoszę. To dobrze. Chodź. Tam? Tak. Oznacza coś? Niekoniecznie, to kompas, czyli oznacza. To wiemy. Co więcej możesz o nim powiedzieć? Zazwyczaj występuje jako część masońskiego godła. Kontynuuj. Na godle występuje z kontomierzem. A więc brakuje tu elementu. Chciałbyś dodać coś jeszcze? Czy chciałbyś coś zataić? Nie rozumiem. Myślę, że rozumiesz. Nawet jeśli ja nie rozumiem. Nie rozumiem pana. Możesz się powstrzymywać, ale nie musisz się tak stroszyć. Nie stroszę się. Nie. Wiem tylko, że narzędzia masonów są używane do osobistego i duchowego rozwoju. Pomagają wychowywać dobrych ludzi. Wciąż uważam, że się stroszysz. Profesor jest dobrym facetem, niesamowitym naukowcem i wspaniałym szefem. Nie miał nic. Kto wspominał o profesorze? To dlaczego tu jesteście? No powiedz, o co chodzi? I jest tam. Kto by pomyślał? Co to? Ucieczka z miejsca wypadku? Brakujący element. Napij się. To trucizna? Nie zrobiłbym tego. Masz za małe kubki. Nie wiedziałem, co z nim zrobić. Ktoś zapomniał się podpisać. Jestem pewien, że proces eliminacji pozwoli odkryć autora. Nie oceniłem jej. Autor nie odpowiada na pytanie, tylko zadaje nowe. Czasy przewidziane przez Daniela są niezwykle stresujące. Michał, anielski patron Izraela, stanie przed ludźmi, gwarantując, że osoby wymienione w Księdze Życia zostaną ocalone. Jest to wątpliwe. Pytanie wynikające z początkowej frazy skłania do zadania bardziej znaczącego pytania, kiedy? Kiedy wyjdą i ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko mnie? Bo robak ich nie zginie i nie zagaśnie ich ogień i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej. Byłeś na moich dzisiejszych zajęciach? Nie. Podejrzewają cię, prawda? Podejrzewają wszystkich. Co zrobisz? Nie jestem pewien. Bzdura. 
Co? Może to nie moja sprawa, ale ludzie umierają. Nic to dla ciebie nie znaczy? To nie są jakieś akademickie ćwiczenia. Zastanawiam się tylko, co zrobisz. Masz rację, Max. To nie twoja sprawa. Nic na to nie poradzę. Jesteś dla mnie ważny. Nie rozumiem, co jest ważne dla ciebie. Ja jestem dla siebie ważny. Przepraszam, widziałeś profesora Blaka? Dziękuję. Panie profesorze? Możemy zadać panu kilka pytań? Znaleźliśmy coś powiązanego ze sprawą. A raczej koroner znalazł. Coś w ustach ofiary. Zabójca próbował nam zdradzić swoją tożsamość. Seryjni zabójcy czasem robią takie rzeczy, aby udowodnić swoją przewagę. Znaleziono notatkę w jego wnętrznościach. To kopia. Oryginał trochę się ubrudził. Anastasis. Profesorze? To greckie, apokaliptyczne słowo. Zwykle tłumaczy się je jako rezurekcję. Ironia losu. Morderca zwraca na siebie uwagę. Ukrywając się, zostawiając w ofierze notatkę ze słowem rezurekcja, chce powiedzieć, że w nią nie wierzy, albo że ofiara w nią nie wierzyła. Ta sprawa zagwarantuje mi karierę. Zmusza ofiary do spełnienia swoich słów. Słownictwo dużo mówi o ludziach. Ludzie żyją i umierają dla nich. Dzięki, profesorze. Powiedział pan, że zwykle tłumaczy się je jako rezurekcję. Istnieje inna interpretacja? Nie, słowo oznacza przebudzenie. Przebudzenie martwego. To przypomniało mi, że mamy pewną pańską rzecz. Spadła z regału na książki, gdy rozmawialiśmy z pańskim asystentem. Musieliśmy się temu przyjrzeć. Dlaczego jest pan tym aż tak zainteresowany? Moja mama była w szpitalu tej samej nocy. Przypominają mi, jak duże mam szczęście, że przeżyła. Dziękujemy. Dzięki. Poproszę o rachunek. Musisz przestać. Prawie skończyłem. Nie. Przesadzasz. Nie możesz mnie w to mieszać. Już jesteś zamieszany. To nie jest dyskusja. Twoje czyny mają konsekwencje. Nie mogę przestać. Mówimy o ludzkich życiach. Co mam zrobić? Przestać i odejść ze mną. Nigdzie nie idę. Następnym razem nie będę sam. Nie mam wyboru. Mówisz jak oni. Co powiedziałeś? 
Powtórz. Skończyłem. Nic się nie dzieje. Dlaczego myślałeś, że coś tu znajdziemy? Dostałem wskazówkę. To strata czasu. Nie myśl o tym w ten sposób. Pomyśl o tym jak o więzieniu. Tylko ty możesz wrócić do domu po pracy. Rozumiesz? Zaczynam rozumieć. Musisz się wycofać. Mam tego dość. Rozumiesz? Zaczynasz mnie wkurzać, dlatego to robię. Mówię po raz ostatni, musisz przestać. Nie będę tego dłużej tolerował. I co zrobisz? Wierzę ci. Nie wiedziałem, że to cię aż tak denerwuje. Teraz, gdy wiem, będę jeszcze gorszy. Dlaczego? Dlaczego nie możesz mi odpuścić? Bo należy powstrzymać takich ludzi jak ty. Nie wycofam się, dopóki nie dokończymy sprawy. Co robisz? Nic, o czym chciałbyś wiedzieć. Wsiadaj do samochodu. Wsiadaj do samochodu. Powiesz, co tutaj robisz? Nie, detektywie Wilkers. Znasz moje nazwisko. Myślisz, że masz nade mną przewagę? I to jaką? Nienawidzę grozić ludziom, bo to psuje niespodziankę. Ale lepiej, żebyś zaczął odpowiadać poważnie. Dlaczego? Nic, co usłyszałeś do tej pory, nie przyniosło skutków. Powiedz, jak się nazywasz, bo wymuszę to siłą. Gdybym ci powiedział, musiałbym cię zabić. Co zrobić? Pytam po raz ostatni. Kim jesteś? Odłóż pistolet. A ty wynoś się stąd. Proszę, nie rób tego. Przysięgam na Boga. Zabijesz mnie. Zapiski umarłych. Aby zniszczyć sprawcę zagłady. Gdy mówię, że był osobowością w dziedzinie języka, mam na myśli, że był piorunujący. Nie prosiłem się o to. Miał ostateczne słowo w dziedzinie językoznawstwa. Został wybrany do rozwiązania sporu o interpretację zwojów z nadmorza martwego. Percepcja i enuncjacja oraz boski proces wykraczają daleko poza abstrakcję. Zwoje z nadmorza martwego. Myślałem, że nikt nie określił ostatecznej interpretacji. Imamowie islamu, strażnicy katolicyzmu, hebrajscy uczeni i pośredniczące strony wywierali na nim presję. 
Ludzka percepcja i boski proces. Enuncjacja. Zakorzenione religie i tak wiele do stracenia. Tak, to był konflikt moralny. Czy jego odkrycie jest zaledwie echem tego, co już znane, czy odrzuceniem wszystkiego, a tym samym zapoczątkowaniem czegoś nowego i nieznanego? Co się stało? Co powiedział? Nic. Ani słowa. Bóg jeden wie, co się z nim stało. To nie działa już tak samo. Ludzka percepcja, enuncjacja i boski proces wykraczają poza ramy abstrakcji. Już rozumiem. Od pierwszej ofiary przez faceta z notatką, aż do trzeciej ofiary. Poszukajmy jakiegoś powiązania. To znaczy planu? Druga ofiara zginęła 10 dni po pierwszej, a trzecia 6 dni po niej. Nie musi chodzić o dni, tylko o jakiś schemat. Jedno musi wynikać z drugiego. A co, jeśli go nie ma? Jest. Ludzie mają przyzwyczajenia we krwi. Nasze myśli, uczucia i czyny podyktowane są myślą. Powinienem był już dawno to zrobić. Taka jest natura bestii. Załóżmy, że znajdę ten schemat i rozwiążę zagadkę, ale zatrzymam wszystko dla siebie. Chyba, że mógłbym trochę sobie ulżyć. Wiedziałem, że jesteś głupi, ale nie, że aż tak. Możesz to zrobić, ale wtedy wyjawię twoje sekrety. Nie krępuj się. Słucham? Słyszałeś, draniu. Mam dość tych bzdur. Jeśli chcesz wyjawić moje grzechy, to nie krępuj się. Powiedz całemu światu. Jesteś jak prostytutka, która oznajmia swojemu mężowi, że kończy z seksem, poczynając od niego. Profesorze? Możemy porozmawiać? Przepraszam, jestem umówiony. Max poprosił mnie, żebym z panem porozmawiała. O czym? O tym, jak mogę panu pomóc. W ocenianiu prac, badaniach, w czymkolwiek mogę pomóc. Rebel? Podaj angielsko-hebrajski. Co? Słownik angielsko-hebrajski. Szybciej. Show. Co to znaczy? Tłumaczenie jest trochę zagmatwane. Wywodzi się od słowa nekromanta. Studium zmarłych. Tak. Przyglądanie się zmarłym i śmierci. Potem przerodziło się w proszenie. O co? Tak jest. Prosić. Przepraszam, profesorze, nie teraz. Prosić. O to chodzi. To jest pytanie. Chodź tu, rebel. To dla pani. Dziękuję. Profesorze, chciałam pana o coś zapytać. Tak? Chodzi o serum. Co powoduje? 
Utratę pamięci. Depenta? Znaje pan? Tak. Badam je od lat. Nazywano je zapomnianym cudem. Co może mi pan o nim powiedzieć? A co chcesz wiedzieć? Gdzie mogę je znaleźć? Nie możesz. Tajemnica przepadła. Każdy chcący ją poznać musiałby zrobić to, co ja, czyli... Pojechać do krajów jego pochodzenia, eksperymentować z roślinami i ich kombinacjami z nadzieją, że ci się uda. Brzmi niemożliwie. Rebel. Postanowiłem, że chcę zrobić coś ze sprawą tych morderstw. Jestem w rozterce. Nie prosiłbym cię o pomoc, gdyby to nie było naprawdę konieczne. Chce pan mojej pomocy? Tak. Chcę wykurzyć mordercę. Co mam zrobić? Musi być gdzieś tutaj. Cześć. Nie, niemożliwe. Zeti Primavera, taka jaką robiła moja mama. Nie wiesz, co tracisz. Trochę cheddaru jeszcze nikogo nie zabiło. Tak powinno się to robić. Co? Ktokolwiek zorganizował tę imprezę potrafi się bawić. Nie chcę nikogo urazić, ale chciałbym tylko powiedzieć, że gdy nadejdzie moja pora, to też chcę taką kolację. Trzeba delektować się chwilami. Nie zawsze życie układa się pomyślnie. Co on robi? Nie wiem. Gdzie jest gospodyni? Chcę jej pogratulować. Gdzie ona jest? Obiecuję go nie obudzić. To piękne. Wiem, jak to jest stracić dziecko, swoją dumę i radość. Twój ukochany syn został zamordowany, jakby nic nie znaczył. Ale to jeszcze nic. Jak byś się czuła, gdyby jego morderca rozpłynął się w powietrzu? Wcześniej rozpowiadał wszystkim, że mój syn był sam sobie winien. Gdzie on jest? Mam to gdzieś. Uważaj. Tak mi przykro. Powstrzymajcie go. Pijany sukin synie. Za kogo się masz, że tu przyszedłeś? Teraz wiesz, jak ja się czułem. Też straciłeś syna. Ty draniu. Mam nadzieję, że traficie do piekła. Zabiję cię, słyszysz? Zabiję. Tak myślałam, że to ty. Jak się masz? Tu się ukrywasz? I już nie. Trudno cię zdobyć. Co jest w tobie takiego? Przeszkadza ci to? 
Dlaczego nie mogę ci się oprzeć? Sama musisz sobie na to odpowiedzieć. Nie. Pytam ciebie. Nie mogę odpowiedzieć. Odpowiesz. Dlaczego? Bo muszę wiedzieć. Obiecałam sobie, że gdy następnym razem cię zobaczę, to nie odejdę bez tego, po co przyszłam. Chyba nie rozumiesz. Nie. To ty nie rozumiesz tego, że będziemy razem. Trudno jest ci się oprzeć. Nieważne, czy zdołasz, bo to i tak się stanie. I to dzisiaj. Będę gotowa, gdy ty będziesz. Jeśli ci powiem, to będę musiał cię zabić. To dobrze, bo umieram z ciekawości. Oszalałaś? Dzwoniłam. Po co przyszłaś? Chcesz, żebym wpadł? Proszę, Harley, to już się nie powtórzy. Na pewno nie. Jest inaczej. Nie wiesz, co się stało. Harley, proszę. Potrzebuję jej. Poradzisz sobie sama. Nie mam czasu na te bzdury. Ile wzięłaś, Gail? Idź umrzeć gdzie indziej. Obudź się. Jimmy? Co? Do cholery, co? Teraz jesteś mordercą. Rebel, coś ty zrobiła. Obudź się. W porządku? Nigdy więcej tego nie rób. Co? Nigdy więcej tego nie rób. 
Dobrze, profesorze. Nie da się opisać tego, co czułam. Wydarzenia z przeszłości zniknęły, jakby nigdy się nie wydarzyły. Tak, jakby nic nie było prawdą. Zaczekaj. Słucham? Profesorze Black, mówi detektyw Wilden. Przepraszam, że przeszkadzam, ale głowimy się nad rozwiązaniem sprawy i pańska pomoc byłaby na wagę złota. Dobrze. Przyjdzie pan po południu? Tak. Najszybciej, jak tylko będę mógł. Do zobaczenia. Dziękuję. Pani Madeleine Black, lat 52, przywieziona na oddział ratunkowy przez pana Jonathana Blacka o 22.51. Pyta pan, czy pamiętam? Nigdy o tym nie zapomnę. Głównie z powodu tego chłopca. Nie musieli umierać. Nie rozumiem, jak ktokolwiek mógł go tam tak po prostu zostawić. Jeśli chce pan poznać szczegóły, to prześlę panu dokumenty. Jest pan pewien? Dobrze. Do widzenia. Dosłownie wszystko może stać się narzędziem zbrodni, prawda, Wilkers? Nie mogę przestać myśleć o zabijaniu. Okrągła broń miotająca. Zabić kogoś. Syryjni zabójcy czasem robią takie rzeczy. Przebudzenie martwego. Który rozdział lub wers kanonu albo apokryfu zawiera informacje o sposobie zmiany naszego losu? Podejrzewają cię. A tu jest okrągła broń miotająca. Te morderstwa. Nie mogę przestać myśleć o zabijaniu. O mój Boże. Czego chcesz? Dlaczego mnie ścigasz? Niczego nie ścigam. Przyszedłem przed tobą. Nieprawda. Wystraszyłeś mnie jak diabli. Przyszedłem, żeby cię ostrzec. Przed kim? Tak. Przed bliską ci osobą. Musisz go dopaść, zanim on dopadnie ciebie. Dziękuję, Richard. Muszę to przemyśleć. Ułożyć to sobie. Nie smakowały ci pekany? Nie. Chyba już to rozgryzłem. To dobrze. Wiem, dlaczego to wszystko się dzieje. Gratulacje. Już się bałem, że ci nie smakowały. Cieszę się, że ci smakowały. Michael? Sprowadzono mnie tu z powodu czegoś, co zrobiłeś. 
W ramach umowy? Tak. Co zrobiłeś? Znasz ją, prawda? Co? Odpowiedź. Nawet jeśli ci powiem, to nigdy się nie dowiesz. Co ja tu robię? Marnujesz czas. Stoisz na moście do nikąd. Jakim moście? Nic nie wiem o żadnym moście. Problem w tym, że zatrzymałeś się poza lokalizacją krzyża. Problemem jest krzyż. Mówisz o Anchu? Egipskim symbolu życia? Co to? Symbol. Czym jest symbol? Wywodzi się od słowa symboliczny. Porzucać, scalać. Co? Poczekaj. Już rozumiem. Nie, profesorze, na co mam poczekać? Nie wiem. Wiem, że nie wiesz. Nie wiesz, bo nie chcesz wiedzieć. Jak to się nazywa? Greckie słowo oznaczające rozdzielanie sensu od doświadczenia. Słowo diabolos, tak, diabolos. Rozerwać, podzielić. Przestań się ze mną bawić, proszę. Co chcesz mi powiedzieć? Mógłbym ci powiedzieć, ale nie zrobię tego. Michael! Tak. Znasz stwórcze słowo? Profesorze, ty je znasz. Przepraszam. Co robisz? Wracam do domu. Miałem na myśli to. Chciałabyś dostać taki list? Odchodzę. Nie dajesz mu możliwości odpowiedzi. Muszę już iść. Nie spóźnij się. Czy ty? Czy ja? Nie. Ty nie. Źle to zrobiłaś. Powinnaś ciąć wzdłuż. Tylko narobiłaś bałaganu.
Myślałem, że już wszystko załatwiłeś. Oddzwonię. To kartoteki pojazdów wyłączonych z ruchu. A sierota? Kolejne pytanie bez odpowiedzi. Mam uwierzyć, że dzieciak i pojazd tak po prostu rozpłynęły się w powietrzu? Myślisz, że coś ukrywam? Nie. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo wykorzystałeś już wszystkie sztuczki i nigdy nie miałeś jaj. Dokąd idziesz? Masz to, czego chciałeś. Poważnie? Poproszę Lisbek. Zabiłem swoje dziecko. Myślałem, że odszedłeś. Nie chciałem. Ale? Sam wiesz. Trzeba było mnie w to nie mieszać. Chcę, żebyś zrezygnował. Odpuść. Co jest tak ważne, że musiałem opuścić posterunek? Wilkers? Harris będzie w stanie rozwiązać sprawę bez mojej pomocy. Znajdzie mordercę za dzień lub dwa. Dobrze. Dlaczego mi o tym mówicie? Bo też jesteś bliną. Tak. Szkocka z lodem. Niezidentyfikowane, ciężko poparzone ciało zostało znalezione na opustoszałym terenie. Niezidentyfikowana ofiara zamordowana przez policję. Śledztwo w toku. Słucham. Profesorze, mówi detektyw Wilkers. Znalazłem pasującą ofiarę. Jego serce przebito płonącą strzałą. Został tak poparzony, że nie dało się go zidentyfikować. Tylko stalowa strzała pozostała nienaruszona. Znaleziono jakieś inne poszlaki? Jedynie strzałę z wyrytym słowem. Jakim? Hamartia. Znasz je? To greckie słowo. Zwykle tłumaczy się je jako grzech. W łucznictwie oznacza chybienie. Dla agnostyków, pierwotnych chrześcijan, zgrzeszyć nie znaczy zrobić coś złego lub przeciwnego woli Bożej, ale popełnić błąd albo zrobić coś wbrew swojej prawdziwej naturze. Zgadza się. Czy zaginął ktoś z pańskiej klasy? Nie. Zaraz. Na początku semestru jeden student wypisał się z kursu. Pamięta pan, jak się nazywał? Nie, proszę zadzwonić do mojego asystenta Maxa, on będzie wiedział. Dobrze. Detektyw Wilkers. Tak? Max. 
Szukam nazwiska studenta, który wypisał się z kursu profesora Blaka na początku semestru. Może znajdziemy je w dzienniku. Gdzie jest? W domu profesora. Profesora? Tak. Spotkajmy się tam. Dobrze. Do zobaczenia za 15 minut. Dodzwoniłeś się do detektywa Harrisa, zostaw wiadomość. Harris, mówi Wilkers. Jadę do domu profesora. Dołącz do mnie jak najszybciej. Max? Profesorze Black? James Maxwell Reynolds. Co robisz? Nie. Richard. Otwórz, Richard. Musimy porozmawiać. Doktorze? Richard? Musimy porozmawiać. Nie smakowały ci pekany? Nie. Chyba rozumiem, dlaczego to się dzieje. To dobrze. Bałem się, że ci nie smakowały. Ja je bardzo lubię. Ty też je lubisz. Fajnie, że obaj je lubimy. Zapomnij o pekanach. Chodzi o morderstwa i mordercę. Próbuje coś przekazać. Używa symboli i dat prowadzących do jednego. Do ścieżki lewej ręki. Do jaskini kosmosu. Do raka. Pekan pierwotnie pochodzi z rodziny hikorowatych. Jest blisko spokrewniony z orzechem włoskim. Wszystko ma związek z Janem Chrzcicielem i identyfikacją psychiki. Ciało, cierpienie, ból świata. Kogo to obchodzi? Jan Chrzciciel był inicjatorem. To on skierował nas na drogę prowadzącą z dala od tych rzeczy. W chrześcijaństwie, kiedy próbujesz osiągnąć gnozę, świadomość, musisz przejść przez pierwszy etap inicjacji, czyli chrzest wodą. Zmycie z siebie ziemskości. Mhm. 
Rozumiesz? Druga ofiara została uduszona. W jego gardle znaleziono notatkę. Czy wiesz, że jest to jedyne drzewo orzechowe, które rośnie naturalnie w Ameryce Północnej? Nie widzisz? Wszystko wywraca do góry nogami. Mówi, że nie ma Boga. Cieszę się, że wpadłeś. Niewiele ludzi się tym interesuje. Muszę... Richard, daj mi spokój. Richard, wiem, co chcesz powiedzieć. Dlaczego nie zatopił pierwszej ofiary? Bo odwrócił kolejność. Ta historia sięga XVI wieku. Jan Chrzciciel urodził się podczas przesilenia letniego. Był rakiem. W pogańskich wierzeniach rak reprezentował drogę do jaskini, narodziny, metafizyczny kontakt z cielesnością. Podobno leczy wiele ran. Co? Rdzenni Amerykanie podporządkowali całe swoje życie cyklowi jego wzrostu. Nazywali go Algonquin, czyli trudnym do złamania. Jezus wskazywał na przeciwny kierunek. Różnili się o 180 stopni. Urodził się podczas przesilenia zimowego. Koziorożec. Ścieżka prawej ręki. Wyjście z jaskini. Odsuwał nas od przestrzeni, czasu i cierpienia. Morderca odwrócił kolejność, żeby mi zaprzeczyć. Czegoś mi nie mówisz. Dlaczego? Nie mogę. Opowiedz mi o stwórczym słowie. Cofnijmy się do czasów Faraona, kiedy to starożytni Egipcjanie wierzyli w twórczą siłę słowa mówionego. To, co boskie. Amen. Amon. Wiesz, Bóg Amon. Tak, mów dalej. Wierzono, że Amon, którego imię oznacza ukryty, był hojny i że stworzył wszechświat. Czas i wymiary. Dlatego był daleko poza naszym postrzeganiem. Stwórcze słowo było koncepcją, czyli jedynie wyobrażeniem, jakie powstało w umyśle twórcy. Mów dalej. Dlaczego? Nie rozumiem, dlaczego Cię to tak interesuje. Po prostu kontynuuj. Proszę, Richard. W związku z tym Egipcjanie uznali wszystko za manifestację tego, co serce planuje i co język nakazuje. Tak. Myślisz, więc powinieneś istnieć. Związek między ludzką percepcją, boskim procesem, a enuncjacją wykracza poza ramy abstrakcji. Rozumiesz? Przyszedłeś do mnie, żeby poznać moje zdanie. Powinieneś długo i intensywnie pomyśleć. Zaufaj mi. Powinieneś długo i intensywnie pomyśleć przed podjęciem kolejnego kroku. Zostaw to w spokoju. Dobranoc. Zabiłem tego małego chłopca. Niech ktoś mi pomoże. 
Wybacz mi. Tylko Bóg może ci wybaczyć. Max, szukam profesora Blaka. Słyszysz mnie? Tak. Sprawdzał pan w domu? Właśnie tam był. W domu? Nie, poczekaj. Jest umówiony dziś wieczorem, ale dopiero za kilka godzin. Wiesz gdzie? Tu wszystko się zaczęło. Miałem rację. To ty, prawda? Jak się panu wydaje, profesorze? Nie słyszałeś? Powiedziałem, że wiem, kim jesteś. Jesteś Michałem. To miecz, którym ścięto Jana Chrzciciela. To ty. Nie. Pomożesz mi? Proszę. Nie rozumiesz. To mnie chcesz. Proszę. Byłam nikim przy tym. Ona nie wie, kim jesteś. Powiedz, kim jesteś. Gdybym ci powiedział, musiałbym cię zabić. To powiedz. Pomóż mi, proszę. Chcę tylko umrzeć. Zabijasz się od lat. Wykończ mnie. Wykończyć? Z ciebie już nic nie pozostało. Weź cokolwiek zostało, proszę. Dlaczego miałbym to zrobić? Całe moje życie było torturą, krzykiem, stosem cierpienia i krzywd. Jakbym nosiła łańcuch serc. Proszę, pomóż mi. Przez dni i lata żyłaś w strachu. Znalazłaś go zaniedbanego i przygarnęłaś na zawsze. Znalazłaś go w zimnie i odżywiłaś. Nie wiesz, czego chcesz. Wiem. Mylisz się. Spójrz na siebie. Mówisz o śmierci, ale nie masz pojęcia, co mówisz. Czego chcesz? Nie wiem. Jak możesz twierdzić, że czegoś chcesz, gdy nie masz pojęcia, co to jest? Gonisz za śmiercią, jakbyś wiedziała, co cię po niej czeka. Lubisz ból? Czego chcesz? Michale, czy jest śmierć? Nie wiem. Przemyśl to. Wiem, kim jesteś. A ja wiem, kim ty jesteś. Wiem, kim naprawdę jesteś. Profesorze. Profesorze Black. Max. Policja przeszukuje twój dom. Musiał wydarzyć się jakiś wypadek. Wypadek? Musi pan coś zrobić teraz. Nadszedł czas. Uciekłem z miejsca wypadku. Co? Powiedziałem, że uciekłem z miejsca wypadku. Nie, powiedziałem, że nadszedł czas. Słyszałem, że powiedziałeś wypadek. Nie było żadnego wypadku. Musiał być jakiś powód, bo nic nie dzieje się bez przyczyny. Istnieje powód. Nieważne, co robisz. Ważne, w co wierzysz. To twoja szansa, jeśli wierzysz, że istnieje wyjście. Jesteś chłopcem. 
Nie miałem wyboru. Nikt nie miał wyboru i ty też nie masz. Zostawiłeś mnie. Samego. Jaki miałem wybór? Moja matka, przepraszam. Moja siostra, przepraszam. Wybacz mi. Pożegnaj się. Nie. Gin. Profesorze, dlaczego mnie ocaliłeś? Musiałem. Musiałem. Spójrz w oczy, które pojawiły się przed upadkiem. Ja pojawiłem się przed upadkiem. W oczy, które pojawiły się przed stworzeniem. Spójrz w oczy, które widziały Twojego Stwórcę i Jego działania. Czy czujesz wolę zemsty? Czy czujesz miłość? Pozwól tej miłości zniszczyć wszystko, czym się stałaś. Obudź się bez bólu. Obudź się bez strachu i wszystkiego, co Cię zmieniło. Staniesz przede mną jako nowonarodzona. Teraz powstań, rebel. Powstań z martwych i naród się na nowo. Dziękuję. Michale, nadeszła pora. To nie może dłużej czekać. Jestem gotowy, Gabrielu. Wiesz, co oznacza pożegnanie? Błogosławieństwo. Cud. Gdybym ci powiedział, musiałbym cię zabić. <śmiech> <śmiech> 